Hasta Memur kanalı TV 366'dan herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam yine tarihi, Kastamonu tarihi ile ilgili araştırmacı, eğitimci, yazar Mustafa Gezici hocamla konuşacağız. Bu akşamki konumuz Hicaz Demiryolu. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam e, Hicaz Demiryolu nedir? Şimdi ben öncelikle bir kendimi sanatayım. E, 1964 Kastamonu doğumluyum. İlk bir orta e, ilk tahsilimi köyümde, yarışlar köyümde tamamladım. Orta lise e, Kastamonu İmamat Lisesi mezunuyum. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Arap Fars Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Biz burayı 1989 yılında bitirip askerliği yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı bizi Habur Haç Konaklama Tesislerinde müdür yardımcısı olarak görevlendirdi. Şimdi biz Habur Haç Konaklama Tesislerine gidince Haç merakı sardı bana. Evet. E, haçla ilgili yayınları okudum. E, Tabi İslam'ın beş temel esası vardır biliyorsunuz. Bunlardan birisi de Haç'tır. Haç, İslam'ın temel esaslarından biridir. Farzdır. Zenginlere far, farzdır. Zekat vermekle yükümlü. Bedenen sağlığı olan herkes Haç'a gitmekle yükümlüdür. Evet. Haç, İslam'da olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Zengin insanlara. Ta 1400 yıldır 1300 haç fazla olduktan bu tarafa Kabe-i Muazzama'ya hatta ta Hazreti e, Hacer Validemiz e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam döneminden beri Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yer cazim emberi olmuştur. Evet. Beytullah'tır. Allah'ın evet. evidir. Kur'an-ı Kerim'de hüküm vardır. Farz ayette sabittir. Sürekli Sünnette de vardır. Ehli sünnet ve cemaatte e, ehli sünnet itikadına evet. göre hac farzdır. Evet. Allah'ın kesin emridir. Şimdi hac deyince insanlar hacca Anadolu'dan Müslümanların olduğu bölgelerden hep cazibe merkebi, merkezi olmuştur. Zilhicce'nin 9. 10. günleri mutlaka e, Arafat'a vakfaya çıkmak, Arafat'tan sonra Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek haçın olmaz olmazlarından evet. birisidir. Haçın rükni ikidir. Evet hocam. Evet. Bir, Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek. iki Arafat'ta vakfaya durmak. durmak. Bir de e, ihrama girmektir. İhram Bayanlar için ihram kendi elbiseleridir. Erkekler için, erkekler için iki parçadan oluşur. Ast ve üst. Evet. Şimdi burayı bizim işimiz değil. Biz din, din, din adamı falan da değiliz. Biz bu işe de girmeyiz. Zaten Türkiye'de herkes işte İslamcı yazar. İslamcı hayır bu böyle olmamalı. Evet. İşin ehli çıkmalı. O konuyu öyle konuşmalı. İslamcı yazar, İslamcı yazar bakıyorsun niyetinin ne olduğu da belli olmayan bir sürü adam dolaşıyor. Maalesef öyle. Hele şu bugünlerde çok, e, çok yaygın. Kimisi itikatta e, sakat. Bizim konumuz o değil. Bizim konumuz Hicaz Demiryolu. Demir yani tren 1800'lü yılların başında icat olunuyor. Ve yaklaşık bir 10 yıl falan kömür galerilerinden kömür çekmekle e, yapılıyor, kullanılıyor. 1820'lerde falan e, işte Almanya'da, Fransa'da yapılmaya başlıyor. 1830'lu yıllarda, 1840'lı yıllarda falan biraz daha faaliyet. 1850'li yıllarda falan artık evet. bir hale geliyor. O dönemin, o dönemin Sultan Reşat dönemi hemen ee, ilk önce İstanbul'da kullan, demir yolu kullanılıyor. Daha sonra bu haç için kullanılması gereklidir düşüncesi oluşuyor. Ve İstanbul'dan başlanıyor 1870'li yıllarda 1900 1900 yılına kadar. 
1900 yılına kadar. 1900 yılına kadar İstanbul'dan kilise kadar yapılıyor. Bu Sultan Reşat dönemindedir. Bu gördüğünüz berat da madalya beratı da Hicaz Demiryolu'na bağışla yapılıyor bu iş. Kastamonu e, matbaa katiplerinden Kazım Efendi'nin bağışladığı çok yüklü miktarda para bağışlıyor. Bu para bağışlayanlara da altın, gümüş ve bronz madalya veriliyor. Bu gümüş madalya gümüş beraati. Madalya. Yani işte şu kadar para bağışlanırsa altın madalya veriliyor. Şu kadar bağışlanırsa e, gümüş, gümüş. Biraz daha az bağışlanırsa bronz, bronz madalya şeklinde bağışlıyorlar. Kastamonu buna çok e, şey yapıyor. Rağbet gösteriyor. Çok para bağışlıyorlar. O dönem Kastamonu'nun İnebolu'dan sınır sahilden liman şeyiyle de geliri var. Ticari yönü var Kastamonu'nun. İşte bu e, İnebolu, Kastamonu, Kastamonu'dan Safranbolu. Safranbolu bir yönde e, Kastamonu ve Safranbolu'dan e, Kızılcamam'a, Kızılcamam'dan İpek yoluna ulaşıyor, İstanbul'a ulaşıyor. Ve böyle bir ticari akım var. Yani Karabük üzerinden. Karabük üzerinden evet. Şimdi bu Hicaz Demir yoluna çok para bağışlayanlara e, yüklü miktarda bağışlayanlara madalya veriliyor. Daha sonra bir kuruş, iki kuruş, üç kuruşluk makbuz, yardım makbuzları var. Onlar dağıtılıyor. Onlar bağışlanıyor. Hatta şöyle bir hadise oluşuyor. 1890'lı yıllarda. 1890. 1890'lı yıllarda Ömer Ali Bey var. Kastamonu valisi. Ömer Ali Bey. Kastamonu valiliğin önünde bir çeşme vardır. Evet. O çeşmeyi yaptıran zat. Kastamonu'da 3 ay gibi kısa bir valilik yapıyor. Çok kısa bir zaman. Çok kısa bir zaman. Sadece onu yaptırabiliyor. Ama bu çok e, dindar bir vali. Buradan Balıkesir'e gidiyor. Balıkesir'de o arada deprem oluyor. Orada çok yüklü, e, çok başarılı elde ediyor. Başarısından dolayı da e, Balıkesir halk ona türbe yapıyor. Şu anda türbesi bile vardır yani Ömer Ali Bey. Balıkesir'de. Evet, Vali Bey. O dönemin valisi. Şimdi bir sabah bir bakıyor ki valinin önüne sınır önü mevki denir. Yani şu anda Şehit Şerife Bacı'nın olduğu yerin adı sınır önü, sınır önü mevkili. Yani oradan sınır, e, sığır önü mevki. Yani Aa. sığırları oradan salarlarmış öbür tarafa. Ahmet Dede tarafına. Ahmet Dede tarafına. Evet. Bir de halk eğitiminin bulunduğu yerde bir cami var. O çeşmenin olduğu yerde tarihi kaynaklarını görüyoruz müdere. Hatta resim bile var bizde bu konuda. Şimdi bir gün sabah e, valinin bekçileri bakıyorlar ki orada 15-20 tane koyun var. Hemen gidiyorlar çobanına. Ya bu nedir? Hani sen burada koyun mu gideceksin? Valinin önünde. <gülüyor> diyor ki valla ben diyor padişahım diyor yardım yapın Hicaz Demir yoluna diye bir şey duydum diyor. Ben de bu seneki kuzuları getirdim. Ben hacca gidemem ama yolunda bunu yapabilirim ancak diyor. Şimdi 15-20 tane koyunu oralarda güderken Vali Bey geliyor saat 8 civarında. Bu diyor koyunlar ne diyor yani. Hani? <gülüyor> <gülüyor> Belki diyor ki efendim diyor ben diyor aynı sizin gibi sordum. Böyle böyle bu. Hicaz Demir'e Demir yoluna yardım için diyor getirdiğiniz <gülüyor> E satamamışım. Ben okuma yazma bilmem. Satmayı da bilmem. Sadece ben yetiştiririm. İşte o günün e, ileri gelenleri bana satar, satar. Parasını verir. Ben o kadar ben fazla ilerisine aklım ermez diyor. Peki sen sat getir. E, vali Bey ne iş yapıyor dedim diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya, işte sen öyle deyince şu çobandaki samimiyet bizde olsa diyor. Oturuyor ve Vali Bey orada ağlıyor. Diyor ki bakın diyor padişahtan böyle bir emir duyuyor. Hicaz deyince o günün yetiştirdiği o, o seneki kuzuları, kuzuları getiriyor. Yetiyor. Bir yıllık emeğini getiriyor. Biz de e, bu işi ciddiye almıyoruz diye hayıfleniyor ve oturuyor ağlıyor. Ondan sonra tabii kendi cebinden o parayı e, kuzuların parasını ödüyor. Bir kayıtta geçti hı hı. E, Onu Darul Eytam'a gönderiyor. Darul Eytam da o dönem sanat mektebi Darül Eytam diye yani kimsesizler e, yuvası, yurdu, yuvası yurdu. veya yurdu olarak biliniyor. Oraya gönderiyor. E, i̇şte bu 
tarihte geçilmesi anlatılması gereken bir not. E şimdi bir gelelim 1900 yıllarına. 1900 yıllarda Abdülhamit Han başa geçiyor 1876'dan son şey 1874'te Abdülhamit Han görev alıyor. Abdülhamit Han Hicaz Demiryolu'nu kilisten başlatıyor. Kilisten Medine-i Münevvere'ye kadar 1464 kilometre bu mesafe. 1464 kilometre mesafeyi 8 yıl gibi kısa bir sürede yapılıyor. Olur. Ya bu size nereden geçti dersen Ahmet Ziyahattin Efendi var burada. Evet. Donanma Şubesi Başkanı o dönem. Donanma Şubesi Başkanı'nın evi işte ne olduysa dağılıyor. Yapılma aşamalarını da peyderpey Abdülhamit Ali resim olarak gönderiyor. O da Anadolu'ya gönderiyor. Anadolu'daki e, Donanma Şubesi Başkanı da Kastamonu'daki başkanı da Ahmet Ziyahattin Efendi. O resimleri halka gösteriyor. Bak biz bu kadar bu kadar yaptık, işte bu köprü yaptık, buraya bu kadar yaptık. O zaman televizyon Şimdi, yok, evet. işte radyo yok. Yok da yok yani. O resimlerle beraber halka bak işte şuradayız, işte Şam'a kadar geldik, kadar işte Şam'dayız, Şam'dayız, işte ondan sonra şuradayız, buradayız diye her aşamasını resimlendirmişler. O resimleri de çoğaltmış donanma şube başkanlarına göndermiş. Onlar geçti benim elime. Onun için bu. Biz bunu sergi olarak da yaptık. Hatta Karabük Üniversitesi'nde de sergiledik. Kastamonu'da Kastamonu da sergiledik. Da Kastamonu Belediyesi'nde de sergiledik bu resimleri. İmkanımız olsa da burada da gösterebilseydik. 1900 yılından başlayıp 1908 yılına kadar 1464 kilometreyi bakın. Bir şu anki devletleri sayıyorum. Türkiye. Bu topraklar. Yani şu anda evet. Yani şu an geçtiği toprakları söylüyorum. Türkiye, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail ve Suudi Arabistan. Kaç tane devlet geçiyor evet. ve buraya ulaşıyor. Buralar aslında bu küçücük devletler 1920'den sonra 1918-20'den sonra haritada bölünüp devlet çift olarak verilen yerler buralar. Bunlar evet. kanla sınır yazılma değil. Bunlar İsrail'in o günkü süper güçler dediğimiz güçlerin e, İngilizlerin birer harita üzerinde çizdikleri devletlerdir bunlar. Sınır, evet. İşte bakın 100 yıl sonra da çizdikleri, çizdikleri, çizdikleri sınırları nasıl yediklerini görüyoruz evet. yani. Ben diyor petrolü çok severim diyor Trump. Trump. Yani bu söz tarihe geçecek bir sözdür. Şimdi Kesinlikle. konumuz bizim Hicaz Demiryolu. Hicaz Demiryolu'nun daha öncesi burada bu yolu daha önceleri atla gidiliyor. Altay gidiş, Altay gidiş yani 10 13 ay falan sürüyor gidiş geliş. Yani bir yıl bir yıl da bitmiyor. Evet, Altay geliş. Altay geliş. Bir Altay geliş bir ay falan da orada o, duruluyor. Haç vazifesi. 13 haç vazifesi vazifesi. Biliyorsunuz Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta vakfaya duramazsanız yani hacı olamıyorsunuz. Hacı, hacı olamıyorsunuz. Yani o kadar önemli. Hatta o Mikat mahallelerinden içeri sopa atsanız değilse ikindi ile akşam arası yine sayılır. Sayılır. Yani. Şimdi Alta içerisinde buradan giden hacılarımız e, bir defa genç olacak o dönem için atla gitmesi. Genç olmak zorunda. Genç olmak zorunda çünkü yaklaşık e, 3000 kilometre gidiyor buradan yani atla 3000 kilometreyi ciddi bir, ciddi bir şey. E, 40 yaşından aşağısı olmalı veya 50 yaşından aşağısı olması lazım ki dayanabilsin. Buradan gidiyor. At e, durgunlaşıyor ya da yaşlanıyor, yürümez oluyor. Ankara'da atı değiştiriyorlar. Ondan sonra Adana'da bir at daha değişiyor. Mardin'de at değişiyor. Şam'da değişiyor. Böyle değişik. Şam, Medine arasında hırsızlık çok yaygın. Harami çok o dönemde. Hatta 1960'a kadar, 1970 yılına kadar bu haramiler devam ediyor yani. Acı soyuyor işleri. Meslekleri bunların bu. Eşkıyalar. Eşkıyalar. 
E bugün onun yerine şey devam ediyor yani. Evet, Kullanılıyor yani, yani bu o. kullanılma devam ediyor. Bakın işte Amerika e, Suriye'de hiç e, ordusu yokken orada durabiliyor. Evet. Neden? İşte görüyorsun Hocam, PKK'yı kendi şey gibi kullanıyor. Onlar modern eşkıya. Modern eşkıya evet. Hocam peki e, Hicaz Demiroğlu denildiği zaman biraz önce Abdülhamzan'dan bahsettik. Evet. Sadece Abdülhamzan tam mı gelmeli akıllı? Hayır. Sultan Reşat döneminden başlıyor. Bu, bu mesela Sultan Reşat evet. döneminde. 1870'e kadar zaten 1870'ten daha önceler yapılıyor ki yani Abdülhamit Han Hazretlerinin yaptığı e, kilisten Medine-i Münevvere'ye kadar Medine ile Mekke arasındaki 450 kilometrelik mesafe de işte altyapısı yapılmış, bütün malzemeleri iletilmiş fakat o arada şey çıkmış, harp çıkmış. Harp çıkmış. Fahrettin Paşa'ya 1930 yılında İngiliz komutan bir toplantıda soruyor. Ya biz o geceleri dağıtırdık o demir yolunu. Siz sabahleyin ta- tamir ederdiniz. Bu malzemeyi Nasıl? nereden, nereden buldunuz? İşte biz o malzemeyi Mekke ve Medine arasındaki mesafeyi kullandık diyor yani. Evet. Mesafede kullanacağımız şeyi kullandık diyor. Malzemeleri kullandık diyor, deniyor. Hatta ya biz hemen yıktığımız yeri bir gün gibi kısa zamanda nasıl yapardınız, nasıl ederdiniz hiç aklımız ermez. Hatta şöyle bir şey var, bir demir yolu parçalı bir şeye getirene bir altın veriyorlar oradaki şeylere, bedevilere. bedevilere. Araplar kullanmıyor. Yani bugün bile devlet olamıyor. Görüyorsunuz yani. Hocam birkaç yorum var. Buyurun. Buradan. Buyurun. Ben Sultan Nurettin hayırlı bereketli feyzi bol program olmasının temennisiyle başarılar evet. diliyoruz. Teşekkürler. Ertan Karakötü Dağoğlu Demiryolu'nun Medine'ye yaklaştığı kısımda üzerine keçe döşenmesi sebebi meselesi nedir? Nedendir? Kimin emriyle yapılmıştır? Evet. Şimdi o e, e, Medine'ye yaklaşık 2 kilometre, 3 kilometre yani Ravza-i Mutahhari'ye Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yere Ravza-i Mutahhari'ye varmadan önce 3 kilometre keçe dö- döşeniyor. Evet. Sebebi de şu e, ruhaniyeti rahatsız olmasın diye keçe döşeniyor oraya. İnceliğe bak. İnceliğe evet. Hatta orada e, bir de cami yapılıyor. E, o dönemde şu anda o cami faaliyette namaz kılınıyor. Ben gittim gezdim oraları. Medine karı, demir karı hala faaliyette. Şu anda yani kullanılmıyor ama trenlerin o şeyleri, görüntüleri falan orada var hala. Hala var. Hala var evet. Oğuz Candarlı hayırlı yayınlar demiş. Hicaz demir yol yapılmasının nedeni siyasi midir, ticari midir, dini midir? Demiş. Şimdi bunu üçünü de söyleyebilirsiniz ama en büyük şeyi dinidir. Dini. Hem siyasi hem ticari. ticari hem dini ama dini yönü Abdülhamit Han'ın daha ağır basar. Daha ağır bastığı evet. için evet. Di, mevzu dini. Evet. Bütün bir defa birlik dağılmak üzere onu da fark ediyor Abdülhamit Han Hazretleri. Mesela hiç kimse Çanakkale ile Abdülhamit'i şey etmez. Ya o zaman Fatih Sen'in e, diyor ki o dönemin e, kimi de o tam hatırlayamıyorum. O dönemin veziri gidiyor diyor ki efendim diyor biz karar aldık diyor İstanbul'dan e, Anadolu'ya başkenti taşıyacağız. Senakkale'ye geçerlerse burada ben bir yere gitmem diyor. Eğer ben, İstanbul düşerse evet, Türkiye düşer diyor değil mi? Evet. Ben diyor dedem Fatih'in diyor yendi bizans konu şeye kadar hükümdarı kadar değil miyim diyor. Ya. Ve Orada o orada, sayede o sayede oradan çıkmadığı için İstanbul'la Çanakkale arası yakın ama evet. Anadolu'ya geçilseydi yardım daha zorudu. Ya şey, ibade işleri. Evet. Hocam peki Hicaz Demiryolu'nun halen çalışan bölümleri var mı? Evet Suriye'de bir bölümü çalışıyordu. Bilmiyorum bu savaşta ne oldu. Hatta Suriye'de Şam Meydanı'nda e, oraya kadar tamamlandığında Orada bir anıtı vardı. Hicaz Demiryolu anıtı. Anıt da vardı. Evet anıt da vardı. Şam'da evet. 
Peki hocam Mekke Medine arası neden yapılmamış? E, Mekke ve Medine arası işte savaş çıkmış. E, bu tür bedevilere e, demir yolunu kırdırıyorlar gündüz geceleri. Oraya gidecek malzeme oraları tamir için şey ediyor. 1908'den 1918'e kadar bu yol çalışıyor. Ve işte Medine'ye asker gönderiminde ve diğer yerlere Filistin'e Medine'ye asker gönderiminde çok yararlanıyor bu yoldan yani. Askerlerin gidiş fotoğrafları falan var bizde. Var değil mi hocam? Evet. Peki hocam Hicaz Demiryolu Demir yolu hala kaç devlet topraklarından geçiyor? Biraz önce bahsettiğim ee, ama. Yine de sayalım. Bir, defa Türkiye'den geçiyor. İki, Suriye'den geçiyor. Filistin'den geçiyor. İsrail'den geçiyor. Lübnan'dan geçiyor. Ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Peki hocam, sadece Suriye'de bir bölüm çalışıyordu. Savaş evet, nedeniyle evet. ne oldu bilmiyoruz. Dediğim. Ama bir defa Hicaz Demir Yolu'nun Şimdi normal standartlar yani en olarak en olarak iki tren hattının arası normal bir nokta küsür ise evet. biz bunu daha dar yapmışız. Sebebi yani bunu ecnebiler kullanamasın. Özel trenler kullanabilir. Bu da Peki hocam şu anda neden Biz... hiçbir yeri çalışmıyor? Yani... Şimdi, bakın bu soruya ben daha cevap veremedim ama Suudi Arabistan'da Zeynep isminde birisi yüksek lisans sesi yapmış bu konuda. Bu konuyla alakalı. Bu konuyla ilgili. En sonu da demiş ki aynı Hicaz Demir Yolu'nun yapını yap, e, e, yapan Osmanlı'nın bu yolu tamiri ve yaşatması da onların torunları Türkiye yakışır diye topu bize atmış. Sonunda bağlı. Böyle bağlamış. Böyle bağlamış. Ve o çok dikkatimi çekti. Ben onu gittim Haç 1995'te o teyze bakmak için gittim baktım. Yani hayret ettim. Yani kız yine topu bize atmış yani. <gülüyor> ama böyle bir misyonumuz var. Hocam. Evet misyonumuz var ama o misyonumuzu faaliyete Doğru. geçirmek evet, zorundayız. Yani bugün e, tesbih, tesbih olarak böyle addedeceksek imamı yine biziz. Kesinlikle. Evet. Hocam İsmail Karabaykoğlu demiş ki Hicaz Demiryolu aynı zamanda İpek Yolu ticaretine takviye yolu. Askeri sevkiyat ve gözdağı yolu olarak yapıldığınız okumuştum. Sizce doğru mu demiş? E tabi yani Osmanlı yakıldı artık bitti denildiği an Avrupalıların e, yıllık e, yılda e, 250-230 km 240 km geçemezken biz onu yılda ortalama 330 km yapmışız. Avrupa evet. ortalamada ortalaması demiryolu yapımı yıllık 200 240 km arası. Bizim Biz 330 km'ye çıkarmışız bunu. Zor bir süreçten geçerken. Bir, bir defa çöl şartları bir. Evet. E, i̇kincisi o sıcaklıktan öteye bir de mesela o ya yağmur köprüsü vardır ki hala filmlere konudur hala. Adana'daki evet. o bölüm. Torosları geçerken ki bunu bölüm ee, şu anki e, bir zamanlar e, çukur programlarında sık sık onu gösterirler. Evet. evet. Hocam peki Ertan Karaketu Dağoğlu diyor ki Hicaz yolunda tarihte hacılar ulaşımda güvenlik sıkıntısı yaşamışlar mıdır? Yok yaşamamışlar çünkü e, her 3 kilometre her 5 kilometrede karakollar var. O karakollara e, Osmanlı askeri yerleştirilmiş. Or orada hiçbir zaman güvenlik problemi olmamış. Hiç olmamış. Yani 1800 1908 ile 1918 arasında böyle bir problem yaşanmıyor ve duruma el koyuyor Osmanlı. Evet. Yani her açılışta da öyle çok şaşalı açılışlar falan yok. 50-100 asker işte oradan bir açılış yapıyorlar. Bir Türk bayrağı açıyorlar. Onunla da ilgili resimlerimiz var bizim. Peki hocam bu resimleri istiyorum size. Evet, bir programda olur, olur, resimleri inşallah. Hicaz Demiryolu'nun getirdiği kazanımları kısa olarak özetlerseniz en büyük katkısı neydi? Mehmet Salman demiş. Şimdi en büyük katkısı bir kere Müslümanları birlik ve beraberliğe sevk etti. Osmanlı yıkıldı, bitti dedikleri halde 1464 kilometre yapılıyor ve Hicaz'a ulaşıyor. Bugün bile zor şartlarda bu demiryolunun çalışmasını bundan 112 yıl önce yapabiliyoruz. 
yapabilecek. Kastım Azim, demir yolu düşündü. İsterken. E, şimdi, şimdi. Şimdi bile biz Boyabat'tan demir yolunu 100 km buraya getiremezken e, Karabük'ten 100 km Çankır'dan 100 km buraya getiremez, getiremezken biz bunu Kilis'ten Osmanlı Kilis'ten Medine-i Münevvere hatta Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye 450 kilometrelik yolda planlanmış yapım aşamasına gelmiş malzemeleri oraya konulmuş ama e, kaderin cilvesi ki Osmanlı o dönemde işte bu noktaya geliyor. Ama bittiğinde hemen kâre geçecek bir kuruluş varsa Hicaz Demiryol kurul kuruluşu varsa Hicaz Demiryol'dur. Çünkü neden biliyor musunuz? Hep hayırlarla yapıldığı için çok cüzi evet. bir para alınıyor. Hemen kâre geçiyor. Evet. Evet. evet hocam tam bu noktada bu demiryolu tekrar yapılır mı? Faaliyete geçer mi? Valla şimdi bakın imparatorluk böyle bir şey. Milletin hayal edemediğini bir İngiliz Sen hayata geçiriyorsun. Biz İngiliz Büyükelçisi o dönem e, 1900 yıllarında Osmanlı'nın böyle bir projesi var diye şeye bildiri atıyor. Kendi şeyine mes- şey çekiyor. Evet. Telgraf. Telgraf çekiyor. Osmanlı'nın böyle bir hayali var ama bu hayalden öteye gidemez diyor. Ve 8 yıl sonra da diyor ki bizim hayal dediğimiz şeyi adamlar gerçekleştirdiler, yaptılar diyor. İşte ya. Osmanlı olmak böyle bir şey. Evet. Sizin hayalinize gelmeyecek şeyi yapma, yapmak, yaşatmaktır. Bugün üç kıtaya hakim olduysa o inanç, o irade, o kuvvet var. Elhamdülillah. Hocam Oğuz Canlıoğlu, Hicaz Demiryol yapımına İngilizlerin engelleme çabaları hakkında bilgi verebilirler mi? Demiş. Ya herkes biliyor bunu. Ee, <gülüyor> Yavran Saatralarını yazdı, yayınladı. Ee, ve hatta onu e, TRT film olarak e, yayınladı. Evet, bu Hicaz Demiryolu e, İngilizler bu işten e, bu artık namus meselesi yaptılar. Her gün para altın verdiler, kırdırdılar, yıktırdılar. Tekrar tamir ettik, kırdırdılar. En sonunda Fahrettin Paşa Medine müdafasında biliyorsun çekirge yere, yere, yiyerek ne kadar savundu. Evet. Hatta ve hatta Medine deyince yani oradaki halk da bunu bilir. Türkiye'den gelen e, hacılara eğer orada okumuş yazmışsa Suudi Arabistan'ın halkı yerlisi ayağa kalkar. Siz sonuna kadar bu bölgeyi savundunuz. Hatta çekirge yiyerek savundunuz der. Yani biz belki kendimiz savunmazken siz savundunuz. Evet. evet. Bu noktada yani bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Bizim hedeflerimiz olması lazım. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede Bugün basını okuyorum. Ya şeyde Libya'da bizim ne işimiz var? Türkiye'nin iç surları vardır. İç kale dersek Türkiye iç surları bugün sınırları. Evet. Dış surları ise Libya'dır. Fizan'dır. Libya bizim topraklarımız evet. hocam yani. Fizan'dır. En son Osmanlı'nın hüküm sürdüğü yer oradır. Mesela ta Sumatru'dur. Ta Doğu Türkistan'dır. Ta Orta Asya'dır. Evet. Balkanlar'dır. Bunları biz Kırım'dır. Bu hayalleri hayal değil bunlar. Dedelerimizin oralarda savaş yap, savaş yaptığı, kale kurduğu, bugün size Pilevne kalesinin nerede olduğunu soracak olursak, Pilevne nerede diye soracak olursak ki çoğu gencimiz, çoğu üniversite mezunu bilmez. Evet. Nerede hocam? Yani işte. Pilevne. <gülüyor> <gülüyor> Türk Pilevne var değil mi? Türk Mesela Pilevne. Sadık Paşa vardır biliyorsunuz. Biliyorum. Pilevne sol kanat komutanı. Bizim şu anda Mirli Vah Sadık Paşa konağı var ya. O konağın yapanı e, Osman Paşa'nın sol kanat komutanıdır. Ve esir olmuyor. Osman Paşa esir oldu diye Ruslara esir kendisi teslim oluyor. Ruslar da diyor ki ya bu paşaların elinde bu kılıç verilmedi diyor. Ve kılıç yani tekrar iade ediyor. Tekrar ha, e, İstanbul'a gönderiliyor. Osman Paşa ve Sadık Paşa diğerleri. Diyor ki savaşta diyor Sa- Sadık Paşa savaşta şehit olamadım diyor. Bari e, Hazreti Bey'in tam kapıya yatırın da Müslümanlar benim üstümden gelsin. Tam girişten şimdi. Tam girişten. Evet. Buyurun. 
Hocam, e, kılıç hakkı ne demektir demiş. Buyurun. Kılıç hakkı ne demektir? Kılıç hakkı valla yani kılıç hakkı vardır yani <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> o sor pis soru. Onu tarihçilere soralım bir daha. Şimdi bu bir bana bugün birkaç tane fotoğraf attılar. Evet. Bu fotoğraf mezar taşı fotoğrafları. Evet. Ben bu fotoğrafları şimdi arkadaşlar isteyeceğim. Eğer yapabilirsek ekrana yansıtacağız. Şimdi, Size soracağım. Şimdi mezar taşları bir de buralarda buralarda Hicaz Demir yolunu yaparken e, güneş çarpmasından işte çeşitli o, kazalardan insanlar evet. ölüyor. Bu bölgelerde hep şehit mezarları vardır. Aşamada şehit olanların. Mesela size şöyle bir soralım. Lübnan'da bir bölümünde hala Osmanlı mezarlarını bulabilirsiniz. Mısır'da bulabilirsiniz. Evet. Yemen'de bulabilirsiniz. Suudi Sur- Arabistan'ın belirli yerlerinde bulabilirsin ama Suudi Arabistan bugünkü hükümeti mezar Aynen. olayına karşı olduğu için o taşları falan tamamen kırmıştır. Gerçi biz de aynı hataları yapıyoruz. Bir yer yaparken falan o mezar taşlarına gerekli değeri vermiyoruz. Mezar taşları o bölgenin tapusudur. Bakın. Mezar taşları o bölgenin tapusu. tapusudur tabii. Hocam burada çok enteresan mezar taşları. Mesela bu mezar taşında saat var. Bu ne demek? O saatte öldüğünü onunla ilgili bir makale okumuştum. Bildiri okudum. O saatte öldüğünü gösteriyor bu şahsın. Altı kere. Hatta, yani... hatta, hatta, hatta üniversiteden bir arkadaşımız bildiri konusu yapmıştı. O Hazreti Fir'deki mezar evet. taşındadır. Yine. Evet. Altı çeyrekte rahmetli olmuş. Evet o da e, ben çok o kadar bilmiyorum ama bu kaç tane gül varsa veya o tomurcuk Hı-hı. varsa veya gül varsa o kadar çocuğu var. Bayan mezar taşıdır. Bayan mezar taşı. Evet. Bu da aynı herhalde. Evet. Aynı mantık. Hatta ee, işte bak bu asker mi mezar taşı? Süvari. Süvari değil mi hocam? Evet. Bu külah yani ne Şimdi, oldu? Osmanlı'da mezar taşları hepsini ayrı manada ünvanına göre mezar taşı yapılır. Neyse makam öğretmense öğretmen, subaysa valiyse işte imamsa ve bir de biz e, Bizim şairlerimizden birisine soruyorlar. Kastor, t- Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Diyor ki o zaman 25 bin ise 250 milyon. 25 milyon ise 250 milyon diyor. Ya ne demek diyorlar 25 milyon? Yanıldın mı? Hayır yanıldın Biz mezarlarımızla, biz ölmüşlerimizle, evet. ölenlerimizle yaşarız diyor. Evet. Biz şimdi mezarları sağa sola atmakla ölümü uzaklaştırdığımız mı zannediyoruz? İşte görüyorsunuz yani. Virüs hadisesini günlerce insanlar sokağa Mesela bu mezar taşının ne olduğunu büyük ihtimalle doğum esnasında doğumda ölmüş. Anladım. Evet. Şey çok güzel. Evet. Hocam Buyurun. Hicaz Demir Yolu daha yaşatılabilir dediniz değil mi? Evet yaşatılabilir. O işte hem siyasi, hem dini, hem ticari bu üçünün bir araya gelmeli. Şimdi bir defa İslam Birliği'ni oluşturamadık biz. İslam falan kuruldu ama bir türlü yerler yerine oturmuyor, taşlar yerine ya oturmuyor. Ya sanki olmasın diye kurulmuş bir birlik gibi görünüyor. Hayır <gülüyor> öyle değil. Yani şimdi bunları insanlara anlatacak, bunları e, o günkü, bugünkü siyasi otoritelere anlatılacak işte Suriye'ye, işte Lübnan'a Bugün savaş var ama bu savaş birkaç yıl sonra bitecek. Petrol bittiği an orada savaş biter. Savaş biter. Çünkü e, onların işi bittikleri zaman artık çekerler giderler. Maalesef. Peki Hicaz Demir Yolu burayı ben biraz açmak istiyorum. Buyurun. Faaliyete geçse faaliyete geçeceğimiz var. Biz orayı tamamlayamadık. Şimdi atla 13 aylık e, serüvenden sonra Sonra deniz yolu, deniz, deniz yolu açılmış. Bugün üniversitenin olduğu yer hacı orta mevkiidir. Evet. Yani burada hacılar ne yapacak? Orada toplanırlar, oradan İnebolu'ya giderler. İnebolu'dan gemiye binilir. 
gemiden e, işte Karadeniz, Karadeniz Marmara, Marmara'dan Akdeniz, Akdeniz'den Kızıldeniz'e inilir ve e, oradan Kızıldeniz'den çok yakınlaşıyor. 3 aya iniyor bu. 13 aydan 3 aya, üç aya deniz iniyor. Yoluyla. Yani. Deniz yoluyla. Ve art, hacca gitmek oyuncak oldu diyorlar o günün gazeteleri. Ben baktım o günkü gazetelere. Diyorlar ki ya artık hac işi oyuncak oldu. Eskiden hacca gittik o kadar zor ki hem maddi açıdan hem manevi açıdan e, hem adamın sıhhati çok zor. Eğer bir mezarlıkta hacı e, mezarı varsa oraya daha saygı duyulur. O saygı hacıdan dolayı kabe Muazzama'dır. Muazzama'yadır. Bugün kabe Muazzama'ya işte Suudi Arabistan hükümeti gerekli ihtişamı ve gerekli şeyi göstermesi gerekiyor. Yani biz evet. oranın eğer gerekli hizmetini yapamazsa biliyorsunuz Hadimül Haremeyn demişlerdir kendilerine. Osmanlı padişahları her tarafın sultanı ama Mekke ve Medine'nin de hadimi. Hadi. Yani hizmetçisiyim ben diyor. Ya. Eğer oraya hizmet edemeyen hükümetler veya devlet Suudi Arabistan devleti yapamıyorsa gerekli şeyi şefkat tokadını yer. Ve çok kısa zamanda da yer yani. Çok kısa zamanda yer. Bak 100 yılda artık çatırlamaya başladı. İşte Orta Doğu'da görüyorsunuz o dönen oyunlar apaçık meydanda yani. Maalesef. Peki e, bu demir yolu yapılırsa Kastamonu burada sizce olmazsa olmaz mıdır hocam? Şimdi Kastamonu'da demir yolu yapılması gerekiyor. Ve 1953'te 53'lerde falan planlama yapılmış. Hatta evet. Azdavay'daki e, kömür ocakları oradan küreye küredeki bakır madeni daha öteye küreye hadit dediğimiz e, bugün belki de ben tam şeyini bilemiyorum ama demir e, çeliğin Karabük'te yapılmasının sebeplerinden birisi de küre Hadit köyüdür. Yani Demirli köydür. Eflani'de bir köy vardı. Demirli köyü de. Şu anda de Eflani'ye bağlandı. Araca bağlıydı. Hı hı. Orada Osmanlı döneminde de Candaroğlu döneminde de hatta İsmail Bey'in orada camisi ve hamamları vardır. Orada demir madeni vardır. Demirli köyünde. Demirli köyünde. Oradan demir çıkartılmış, işte e, küreden, Bizans döneminden beri çalışan e, küre e, Nuhas'tan yapılmış. Hatta bur, buradan ta Horasan'dan, Horasan'dan, Türkistan'ın Horasan'ından evet. bir e, mühendis getirilmiş o dönem. O mühendisin adı da Maden Dede de binilen Atebe Gazi'nin karşısında Maden dede türbesidir. O dönem, Tabii o dönem gelmiş. Halk türbe yapmış ona. Yani Anadolu'da bilinen maden mühendislerinin piri olarak kabul edilir ona. Ama maden mühendisleri e, bunu biliyor mu bilmiyor mu bilemem artık. Orası artık biliyorlar. Ta, biliyorlar artık. E, yani kasım... halk, halk kime türbe yaptıysa o halkın hizmetindedir. Çok hizmet edene türbe yapar. Halk. Evet. Ve bakın geçen programda da bunu bahsettim. 1460'larda Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri oraya dergahını kurmuş, açmış. Hala bugün bile bizi turizmden besliyor. Farkında mısınız? Eğer orada olmasın, Şeyh Şaban-ı Veli olmasın, Kastamonu'da dini turizm bitti. Biter. Biter. Kesinlikle. Biz buna ek. Mesela İhsan Gazi'de konuyu saptırıyoruz. İcaz Demiroğlu'nu İhsan Gazi'de Enbiya köyü var. Enbiya köyü. Enbiya. Enbiya Nebi'nin çoğuludur. Yani peygamberler demektir. Evet. Burada peygamberlerden hangisi yatar? Peygamberlerden hangisi yatar? Onu araştırmak lazım. Onu bulmak lazım. Eğer kaynaklardan birisini bulup da orada türbeyi bulabilirsek hemen daha bir başka daha bir canlı olur. olur. Evet. Hatta e, Diyorlar ki hep kebirlerin e, orada da bir peygamber evet. yaptığı biliniyor ama Aleyhisselam. bunlar hep rivayettir. Evet. Bununla ilgili hadis kitaplarına ya da daha önceki tarihi kaynaklara bakmak lazım ki gerçekten elimizde belge olmayınca konuşulmaz. Bu e, tabii. Biz varsayım, tarih, tabii varsayım rivayetle yürünmez. Evet. 
Onlar tabi rivayetler bir yol gösterir. Araştırmaya sevk eder ama tarih belgelerle dayanır. Tarih belge olmayınca olmaz. Sözlü evet. tarih bir noktaya kadardır. Bir yerden sonra. Evet. Hocam şimdi İcaz Demiryol kısmı e, bugünlük yani Sicaz Demiryolu bitmez yani. Bitmez Öyle saatlik, yani. iki saatlik iş değil. Oradaki hadiseler mesela Mayıs, Alman Mayister Paşa vardır. Almanlardan büyük yardımı vardır. Mesela tam İstanbul'daki bugün e, kar var ya Sicaz evet. Kalı'nda başlayıp o büyük e, Demiryolu evet. karı. Oradan Alman projesidir o. Oradan devam eden e, ta Medine'ye kadar Meister Paşa'nın Alman Meister Paşa'nın şeyi vardır yani mühendisliği vardır. Bu Almanlarla bizim bu ortak bir çalışmamızdır bu. Aynı zamanda bizim mühendislerimizin de yetişmesini sağlamıştır Hicaz Demiryolu. Aynı zamanda bir şey eğitim eğitim tabi tabi eğitimdir yani. Bakın bugün konaklarımız bu ihtişamda duruyorsa 100 yıldır 200 yıldır 300 yıldır konaklar duruyorsa bir mühendislik harikasıdır. Kesinlikle. Biz 20 yılda falan hemen yaptığımız betonla e, yaptığımız yıkıyoruz. Okullarımız yıkıldı. Bak bu 12 13 tane okul değiştirdik. Sebep bunların tarihi 20 yıl, 30 yıl, 40 yıllık okullar bile değildi bazısı. E tabii. E, hep Buyurun. yani en eskisi yıkılanların 60 yıldır yani. Evet. En eskisi. Hocam burada da Hicaz Demir yolunda bir virgül koyalım. Evet. Buyurun. Belki programlarda tekrar devam edelim. Bu konu daha çalışılmalı. Bunu biz bir saatlik programda tek tek resimlerle anlatmamız, anlatmamız lazım. lazım. Çünkü bunların resimleri var. Biz onları büyüttürdük. Hatta birkaç kere de sergiledik. Ee, çok sergisi oldu. Evet. Bu sergilerde de çok beğenildi. <gülüyor> yani fotoğraflar ne anlatıyor? Kim var? Nasıl yapılmış? Oradaki çalışmalar ne yapılmış? Burada çalışmalarda mesela e, ne kadar yemeye verilmiş? Bunlar hepsi bellidir yani. Her şey var. var. O zaman önümüzdeki programı resimleriyle beraber tekrar Aha. üstünden geçelim. Evet, bir de geçen programda biz şey demiştik, Türk damgaları demiştik. Evet. Bir de Türk damgalarını yapalım. Onları bir elimizde 46 tane damga var şu halde. Evet. Onlara bu hasta şeyin de virüsün de bir faydası var. Evde boyla çalışıyoruz. Evet, çalış, yani. çalış, çalış, çalış, çalışma imkanımız oluyor. Önümüzdeki hafta için o zaman hem Türk damgalarını hem boy damgalarını evet, işleyelim. Işte, işte, Kastamon'daki Türk dam, boy damgaları Peki. ve Hicaz Demir yolunu görüntü olarak tekrar üstüne evet, geçelim. Tamam. Ee, hem ikisi bu programı yetmez. O zaman e, bir damgaları verelim. Ondan sonra veyahut da Hicaz Demir yoluna devam edelim. Bir de seri olarak. Tamam. Tamam o zaman evet. önümüzdeki hafta Türk boy damgalarını Türk boy damgalarını evet sergileyelim. Onu da resimleriyle evet. beraber yapalım inşallah. Canlı gö- gösteririz. Tamam. Evet. Tamam o da olur. Ee, bu akşamlık bu kadar yeter mi hocam? Peki saatimiz saat 9. 9'a Çok kadar oldu. oldu. Yine, yine bir saat oldu. <gülüyor> bir saat oldu hemen evet. hemen. Biz çok ee, teşekkür ediyoruz hocam. Bütün dinleyicilerimize e, programa katıldıkları için teşekkür ederiz soruları varsa tekrar alabiliriz. Ben Sultanlı Nurettin demiş ki abi gönüller istiyor ki Müslüman Türkler tekrar Mekke ve Medine'ye hizmet için öne çıkıp gönüllere taht kursunlar. Ah gönlümüzün istediği o şey de biz ona göre o adam yetiştirmemiz lazım. Eğitim önem vermeli. Hem Arapça hem İngilizce hem mühendislik hem askeri e, tabii şu operasyonlar falan da tabii. askeriye de bir noktaya geldiğimizi gösterdi Kesinlikle. yani. E, eğer biz o radarların üstüne e, o bombaları indirmeseydik böyle bir anlaşma olmazdı. Olmaz. Ruslar e, yanaşmazlar da bu işe. Yani elhamdülillah, elhamdülillah e, bir noktaya geliyoruz yani. Biraz önce dediğiniz gibi ben de aynı kanındayım. Eğer bir tesbihse İslam coğrafyası, İslam milleti biz o tesbihin imamesiyiz. Hala o milletin hamisi Türk evet. milletidir. Bunu biz değil, bütün İslam ülkeleri şey ediyor. Bizim Sayın Hocamız Suudi Arabistan'da sınava gidiyor. Rektör yardımcımız evet. şu anda Profesör Doktor Mehmet Atalan Hocamız. Orada hadi neye harekete geçmiyorsunuz deniyor oradaki hocalar bile. İnşallah biz çalışmamız lazım. Ee, bakın bir noktaya geldik. Eğitim bir de artık televizyondan verebilecek noktaya geldik. Evet, Hazırlıksız evet. oldu o halde. Halde, halde hazırlıksızlık.
hazırlıksız yakalandığımız Aynen, hali. Yani bir noktaya geldik. Bu iyi bir gelişmedir. Daha çok gelişmemiz lazım. Ama ben şu anda bir defa iki döneme karşıyım. Hani birinci dönem, ikinci dönem. Hayır bu üç dönem olmalı. Oraya doğru gidiyor sanki. Hocam. Yani bu üç dönem olmalı. Biz e, belki ilkokulda olmaz bu. Ortaokulda olmaz ama lise ve üniversiteler üç dönem yapmalı. Neden? Çünkü biz e, 23-24 yaşına kadar, 25 yaşına kadar e, çocukları faaliyete geçiremiyoruz. Gençlerimizi evet. faaliyete geçiremiyoruz. Ama 18 yaşında bu üniversite işi bitmeli yani. 18 yaşında bitmeli. Bitmeli. Bitmezse olmuyor. Yinesini mahvediyoruz. Maalesef. Bu, bu noktaya geldik yani. 18 yaşında biterse 18 yaşından sonra meslek edinmek. Hatta ben ilkokul, ortaokul belki e, zorunlu olabilir ama lisenin zorunlu olmasında da pek şey değil yani. Adama boş dükkanı Bence vermeyeceksin. De. Bence de liseler zorunlu olmamalı. Evet. Çocuklar eğer okuma isteği yoksa, isteği yoksa o çocuğun hayata evet. bir şekilde bir sanata... Ak- akademik başarısı yoksa onu orada tutmanın anlamı yok. Kesinlikle. İyi bir usta bence ki iyi bir akademisyendir aynı zamanda. Evet. Kendi dalında. Evet. Onun için çok zorlamaya gerek yok. Evet. Biz bizi izleyen herkese çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Kastamonu'nun kanalı TV 366'da. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Evet. Önümüzdeki hafta Türk boy damgalarını evet. Kastamonu'daki Türk boy damgalarını evet. konuşmak üzere. Batı Karadeniz. Evet, Batı, Batı Karadeniz. Evet. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 8'de tekrar randevumuz var. Hayırlı akşamlar.